Hola, soy Manuel Espinosa, voz líder del Grupo Rojo y vamos a entrarle al segundo día de nuestro reto. Tomamos nuestro break para alimentar nuestra fe. Leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versos del 12 al 20. Dice esto. Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron, Tú te estás alabando a ti mismo, ¿cómo sabemos que dices la verdad? Jesús le respondió, aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo a la verdad, porque no juzgo yo solo. Mi Padre, quien me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar que algo es verdad, son necesarios dos testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo y mi Padre, quien me envió, también habla bien de mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió, si me conocieran, conocerían a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conoce. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie se lo llevó preso porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era Él realmente. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Aceptas que dice la verdad? Ahora estamos en el tiempo en que podemos comprobar quién era Él realmente. No solamente la Biblia habla de Jesús. Nosotros también somos ahora sus testigos. Ya no son solamente el Padre y Jesús. Ahora se unen todos los que han recibido beneficios de parte de Dios, los que han sido tomados en cuenta por Dios para bendecirlos, los que han creído en su palabra. Pero, ¿y qué de ti mismo? ¿Cómo andas en relación a creer lo que Jesús decía? Espero que ya estés convencido que conoces la verdad. Jesús no ocultaba nada, siempre dijo la verdad, no decepcionó a nadie ni lo hará jamás. Y cada vez que lo cuestionaban, ponía las cosas claras. Vino para favorecernos, a ser nuestro amigo, a contarnos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, para hacernos parte de los que no serán condenados. Podemos elegir entre creerle o seguir haciéndole preguntas como hacían esos maestros de la ley. Pero no solo eso, nosotros podemos ayudar a otros contándoles lo que hemos recibido y oído, sumándonos al Padre para hablar bien de Jesús. ¿Tienes algo bueno para decir sobre Jesús? No te calles, grítalo, cántalo, públicalo. Que todos sepan que es Dios, que Él es la luz. Caminar en la luz es mucho más fácil, nos evita desde un pequeño raspón hasta reventarnos la cabeza. Y si vamos en un camino desconocido como es la vida, también necesitamos de un guía y eso es lo que logramos al seguir a Jesús, tenemos el camino y al guía.